السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ٹاپ ایکس ٹی وی ناظرین نواب اکبر بکٹی ایک ایسا نام جو کہ ذہن میں آتے ہی ایک ایسی شخصیت کا تصور اجاگر کرتا ہے جو اپنی آن بان اور شان و شوکت کی اعلیٰ مثال ہے نوابی اور سرداری کا منہ بولتا ثبوت یہ نام نواب اکبر بکٹی پاکستان کی تاریخ میں ایک جاندار اور پرکشی شخصیت کا حامل ہے بلوچستان کے قبائلی علاقے کا یہ سردار انیس سو ستائیس میں ڈیرا بگٹی میں پیدا ہوئے جن کے والد کا نام نواب محراب خان تھا تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نواب اکبر خان بگٹی کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک کے چند واقعات سے آگاہ کریں گے تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف ناظرین نواب صاحب کی ابتدائی تعلیم کراچی گرائمر سکول اور ایٹیسن کالج سے ہے اور ہائر ایجوکیشن کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کا انتخاب کیا جو کہ انگلینڈ کے شہر لندن میں واقع ہے نواب اکبر خان بگٹی نے انیس سو انتالیس میں والد کی وفات کے بعد اپنے قبیلے کی کمان سنبھالی اور اس وقت ان کی عمر صرف تیرہ سال تھی ان کا سیاسی سماجی ثقافتی اور علاقائی اثر و رسوخ اور دب دبا ان کے سیاسی قد کو اور اونچا کر دیتا تھا بچپن سے ہی بہادری اور جوان مردی کا خواب لیے وہ اپنے قبیلے اور دیگر قبائل میں رش کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے اگرچہ ان کے نظریات اور ریاستی سوچ و بچار ان کو ایک متضاد شخصیت کے طور پر نمایاں کرتی ہے وہ لوگوں کے مختلف نظریات اور الزامات کا شکار ہوتے آئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی شخصیت بھی تضاد کا شکار نظر آتی ہے مگر اتنی کم عمری میں ان کا عملی زندگی میں قدم رکھنا اور پھر رہتے دم تک اپنی مضبوط طبیعت کے پیش نظر اپنے قبیلے پر راج کرنا ان کی پروکار شخصیت کا ایک بہت بڑا منہ بولتا ثبوت ہے ناظرین نواب اکبر خان بکٹی کے مختلف ادوار میں سیاسی خدمات کچھ اس طرح سے ہیں نواب صاحب انیس سو اکاون میں بلوچستان کے گورنر کے مشیر مقرر ہوئے اور انیس سو اٹھاون میں بطور وزیر مملکت وفاقی کابینہ کا حصہ بنے چلتے چلتے انیس سو ساٹھ میں نیشنل عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اور ایوب خان نے نواب صاحب کی سیاسی شہرت سے گھبرا کر ان کو جیل بھی ڈالا ناظرین انیس سو تہتر میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں صوبہ بلوچستان کے گورنر مقرر ہوئے اور دس سال گورنر بننے کے بعد بھٹو صاحب سے اختلافات کی وجہ سے مستعفی ہو گئے ناظرین اس طرح چلتے چلتے انیس سو ستتر میں ایئر مارشل اصغر علی خان کی سربراہی میں قائم تحریک استقلال میں شمولیت اختیار کر لی نواب صاحب انیس سو اٹھاسی میں بلوچستان کے صوبائی ممبر منتخب ہوئے اور فروری انیس سو انانوے سے اگست انیس سو نوے وزیر اعلیٰ بھی بنے رہے ناظرین انیس سو ترانوے میں ڈیرا بگٹی سے اپنی جماعت جمہوری وطن پارٹی کے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے نواب اکبر بگٹی نے قومی اسمبلی میں اردو کا بائیکاٹ کیا اور حلف بھی اپنی بلوچی زبان میں اٹھایا نواب صاحب نے انیس سو ستانوے اور دو ہزار دو کے انتخاب میں حصہ نہ لیا نواب اکبر خان بگٹی کی شخصیت جہاں بہت ساری دلکشی اور حیرت انگیز خوبیوں کا مجموعہ تھی وہیں پر ان کے خلاف بہت سے اعتراضات اور اختلافات بھی موجود تھے ناظرین ایک طرف یہ مضبوط حواس خمسہ کا مالک اور اپنی بلوچ قوم کی خود مختاری آزادی اور معاشی و معاشرتی حقوق کے لیے سینہ تانے نظر آتے ہیں تو دوسری طرف یہ ریاستی اداروں اور حکومتی مشینری کے خلاف حق کی آواز لیے کھڑے ہیں کئی لوگ ان کو اپنا مسیحا اور نجات دہندہ تصور کرتے ہیں تو وہی دوسرے لوگ ان کو عام انسانوں کے لیے ایک صفاق ظالم اور جابر سردار تصور کرتے ہیں اپنے لوگوں کے حقوق کی جنگ ان کو ریاست کی نظر میں گدار اور شر پسند بناتی دکھائی دیتی ہے یعنی کہ انفرادی اور قبائلی مفادات جب قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائیں تو پھر حکومتی ادارے اس بات کو اپنی انا بنا لیتے ہیں اور اسے ملک دشمن عناصر کی چال اور سازش قرار دیتے ہیں اور اس کی سرکابی کو اولین ترجیح سمجھتے ہیں 
ناظرین نواب صاحب نے ایک عیش و عشرت کی زندگی کی بجائے آخری عمر میں پہاڑوں میں زندگی گزارنے کو زیادہ ترجیح دی ایک بلوچ قوم کا جاں باز سپوت اور سردار ہونے کے ناطے ان کی غیرت کا اپنا ایک الگ ہی معیار تھا جب ایک لیڈی ڈاکٹر کی سوئی کے مقام پر زیادتی کی گئی اور اس ظالم اور صفاق شخص کو سزا دینے اور انصاف کی فراہمی کا معاملہ شدت اختیار کر گیا تو نواب صاحب نے اسے اپنی انا غیرت اور عزت کا مسئلہ بنا لیا اور اپنی ضد پر اڑ گئے پھر چاہے ان کے سامنے ملکی ادارے تھے یا وقت کا حکمران وہ ٹس سے مسنا ہوئے جس کے نتیجے میں ان کے لیے کافی مشکلات کھڑی ہو گئیں ناظرین نواب اکبر بکٹی صاحب کی کلہوں میں مری قبیلہ سے رشتہ داری تھی دو ہزار تین سے دو ہزار چھ تک وہ اپنی بلوچ قوم کے دیگر سرداروں کے ساتھ مل کر صوبائی عوام کے حقوق کی جنگ لڑتے رہے اور ان کی اپنی ایک فوج اور ریاست کا تصور قائم ہونے لگا تھا کئی مہینے کلہوں کے پہاڑوں میں روپوش رہے اور وقت کے حکمران کے ساتھ پنجا آزمائی کرتے رہے ناظرین آخر کار چھبیس اگست کو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اگرچہ ان کی شخصیت مختلف تضادات کا شکار رہی مگر جس طرح ان کی موت واقعہ ہوئی اس سے لوگوں کے خیالات اور نظریات میں بدلاؤ ضرور آیا اور یوں اس طرح ان کی وفات نے اپنوں اور پرائیوں سب کو جھنجھوڑا اور پوری پاک قوم خصوصاً بلوچستان کی عوام میں اداسی اور دکھ کا منظر دیکھنے کو ملا اگر آپ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹاپ ایکس ٹی وی